ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನೇಕ ವೆಬ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಟಿ ಎನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಿರುಪತಿ ನರಸಿಂಹಲು ನಾಯ್ಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ರಸಿಕರಿಗೆ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತಾನೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ರಾಕ್ಲೈನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಶತಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಇವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳಾಗಿರುವುದು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಬಜ್ರಂಗಿ ಬೈಜಾನ್ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತರ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಸಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂಬರೀಷ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಸುದೀಪ್ ರಜನೀಕಾಂತ್ ರವಿತೇಜ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಹೀಗೆ ಭಾಷೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಇವರು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ನಟರಾಗಿ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವರು ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನೇಕ ವೆಬ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯ ಅತಿಥಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಈ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನೇಕ ವೆಬ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ನಟನಾಗಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮೊದಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ನೆನಪನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂವತ್ತ ಐದು ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ನೆನಪನ್ನ ನೀವು ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸು ಇವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಎಂತ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಯಾವುದೋ ಓಲ್ಡ್ ಡೇಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಒಂಥರ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ನನಗೆ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಚಿತ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ನಟ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನೇ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಆ ಗುಂಪಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದವನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಏನೋ ದೇವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೆಸಿದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಶೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರು ಸ್ಕೂಲ್ ಚಕ್ಕರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಈಗ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ
ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎರಡು ಅವರ್ ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಕುಸ್ತಿ ಜಿಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಫೈಟ್ಸ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈಟ್ಸ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮಾಸ್ಟ್ರುಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಚಿತ್ರನು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಮುಂಚೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದೇ ಕಾಳ್ ಮೀ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಶೂಟಿಂಗು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ವಿಲನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇನ್ ವಿಲನ್ನು ಇನ್ನು ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದರು ಆ ಮೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಯೂಶ್ವಲ್ ನನ್ನ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ತುಂಬ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಹುಡುಗ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೈಸೂರು ಜೋಸೆಮ್ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಸೊ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ವ ಅಲ್ಲರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏ ಅವ್ರನ್ನೇ ಹಾಕ್ರಿ ಅವರೇ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಅಂತಂದರು ಯಾರು ಜೋಸೆಮ್ ಅನ್ನೋರು ಸೊ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ದೆನ್ ಆ ಕ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ನನಗೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗ್ತು ಅವಾಗ ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸೊ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗೋರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಕ್ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆ ಥರ ಆಮೇಲೆ ನಜುಂಡಪ್ಪ ಈ ಸಾಂಗ್ಲಿಯನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋರು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ನಾನು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ಸೊ ಅವನು ಆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸರಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏ ಬಾರೋ ನೀನು ಬಾರೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ದ ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ ಸಾಂಗ್ಲಿಯನಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಾಂಗ್ಲಿಯನ ಒನ್ ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಶಂಕರ್ ಈ ಥರ ಲೈನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಓ ಇವನೊಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೊ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ತಿರ್ಗಾ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರು ಅಜಂತರಾಜು ಅವ್ರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಅದೊಂದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಸಂವೇರ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬಂತು ನನಗೆ ದೂರದರ್ಶನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಸೀರಿಯಲ್ ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಸಕ್ಕೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು 
ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಆ ಪಿಚ್ಚರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಕೆ ವಿ ರಾಜು ಅವರು ನನಗೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಆದರು ಕೆ ವಿ ರಾಜು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಸೊ ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲು ಉಂಗುರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಸೊ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅವರ ಮಗನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ತುಂಬ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪಾಪ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಆ್ಯಂಗ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟ ಆವಾಗ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಅಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮಾಡಿದ ಪಿಕ್ಚರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆನ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಅದು ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮಲಶ್ರೀ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳು ನಾವು ಹಂಪಿ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಅವ್ರು ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನಾವೊಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಅವಾಗ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಒಂದು ನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಥಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಕೆಟು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತುಂಬ ಪಾಪ ಸಿಂಪಲ್ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ನೀವೊಂದು ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಅರೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಪಿಚ್ಚರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರು ಆಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಗೋವಿಂದು ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೂವರಿಗೂ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಆಯಿತು ಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಯಿತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಸಲೇಕ್ ಅವರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ಚಿತ್ರನ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟು ಅವರೇ ಕ್ಲಾಪೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ದೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯಿತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆ ವಿ ರಾಜು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಅದು ಸಮೇರ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಮಾಡಿದರು ಇಬ್ಬರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಸರೋಗುತ್ತೆ ಸರೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಸಂಜೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅವರು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಭಯ ಬಿದ್ಬಿಟ್ವಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಮುಗಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ದೆನ್ ಆವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಹತ್ರನೂ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವಿಂದ ಇನ್ನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ಸು ಸೊ ಏ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 
ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಅದೊಂದು ನೂರೈವತ್ತು ದಿನ ಆಗುತ್ತೋ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ದು ಸವಾಸ ಬೇಡ ನಾನು ಮಾತು ಕೇಳು ಅಂದೆ ಸರಿ ನೀನು ನೀನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಅಂದರು ಸರಿ ಹೋಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ ಇದು ಯಾಕೋ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವಿಬ್ರು ಸೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಡಿಶನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರು ಇನ್ನೇನು ಸಹ ದಿನ ಈ ಥರ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಇದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡಿ ಸರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ನಾನು ಫೈನಲಿ ಅಗೇನ್ ನಾವು ರವಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ ಈ ಥರ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಬೇಡ ಸರ್ ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಯ್ಯ ಇವೇನು ತಲೆಗಿಲ್ ಕೆಡ್ಡ ಐತೆ ಎರಡನೇ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಎರಡನೇ ದಿನ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡಿ ಸರ್ ನನಗೇನೋ ಆ ಥರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಆ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಸು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಹಂಗಾದರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೋದರು ಇವ್ರ ಪಾಡ್ ಇವ್ರು ಹೋದರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದಿಸ್ಟು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮಾಲಾಶ್ರೀಗೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ನನಗೆ ಶಿ ಗೇವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಒಂದು ಬಂಚ್ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅರು ಹದಿನಾರು ದಿನ ಡೇಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ಡೇಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರು ಅವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರು ಸೀತಾರಾಮ ಮೈಗಾರಿ ಮನೂರಾಲು ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೈತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದು ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಅವರು ಮಾಡಿದರು ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಚಿತ್ರ ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣಮ್ಮ ಅಂದೆ ಶಿ ಲೈಕ್ ದ ಅರೆ ಹೌದು ಆ ಚಿತ್ರ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಕೆ ವಿ ರಾಜು ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಗುಡ್ ಅಂದರು ಸೊ ನಾವು ರಾಜು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡೆ ಇಂಥ ಮಾಡ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀರ ಅಂತ ಅವರು ಸರಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಯಾಕಪ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್ ಬೇಕು ಹೇಳು ಅಂತಂದರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಡ ಅವರೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಅದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಕರೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ದು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅದು ಅಂದರು ಅದು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಈ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಚಿ
ನಾವೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗಂತ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಲಾಶ್ರೀ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ ಊಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು ನಾವು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಮೂಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಂತ್ರಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಂಟಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲಮ್ಮ ಹದಿನಾರು ದಿನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಏ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಇದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಡೋರ್ ತೆಗೆದು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಂಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡೇಟ್ ನಾನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ ಡೇಟ್ ನೀವು ಯಾರಿಗಾನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಬಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಡೇಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮಹಾಲಾಶ್ರೀ ಅವ್ರು ಹೋದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಂಟಿ ಸರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂದರು ಆಯಿತು ಆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಆ ಚಿತ್ರನ ಹದಿನಾರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹದಿನಾರು ದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಡಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಅದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಆಯಿತು ಸೊ ಎರಡನೇದು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಥರ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಇವರು ಹೀರೋ ಯಾರು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ದೆನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಸುನೀಲ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲೇ ಅದು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೋಟಲ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಅದು ಎರಡನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಂದು ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಪಿಕ್ಚರು ಮೂರನೇ ಪಿಕ್ಚರು ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂಬರೀಷ್ ರವರು ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅಂಬರೀಷ್ ತಮ್ಮನ ಅಂಬರೀಷ್ ತಮ್ಮನ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಬರೀಷ್ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಕೈ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಅವ್ರು ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಬರೀಷ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಸೆಮ್ಮನವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಂಕಾಂಗಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಂಕಾಂಗಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಆಂಕಾಂಗಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅವರು ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಟೈಮ್ ಅವರು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಬರೋರು ಅವರು ಸೊ ಇವು ಜೋಸೆಮ್ಮನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅಂಬರೀಷ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಫೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡು ಹಿಂಗೆ ನೋಡು ಹಂಗೆ ನೋಡು ಹಿಂಗೆ ನಡಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂಬರೀಷ್ ಡೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೋಸು ಮಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಸೊ ಇದು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಗ
ಸರ್ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಬಿಡಿದು ಬಿಡಿದವ್ರು ದೇವರು ಸೊ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ವಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಆನಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಗುರುದತ್ತ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಚಿ ಗುರುದತ್ ಅವರು ಸೊ ಅವರು ವಿದಯಶಂಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿ ಗುರುದತ್ತ ದತ್ತ ದತ್ತು ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರ ನಾವು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರ ಆ ಥರ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪು ಅದು ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಐ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಸೊ ಬೇಡ ಇನ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಐ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಐ ವಾಸ್ ನನ್ನದು ಬುದ್ಧಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಹಿಮಪಾತ ಅನ್ನೋದು ಇದಾಯಿತು ಸೊ ಹಿಮಪಾತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೊ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಜಯಪ್ರದ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅವರು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನೀರಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಏನೋ ನಾವು ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿದ್ವಿ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಣ್ಣವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರ ಅದೊಂದು ಐದನೇ ಚಿತ್ರ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಚ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಎರಡು ಪಿಚ್ಚರನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಜೋಸೆಮನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ಗಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ದ್ವಾರ್ಕೀಶ್ ಅವರು ರಾಯರು ಬಂದರು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ ಲಾಕಪ್ಪಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ನಾನು ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ದ್ವಾರ್ಕೀಶ್ ಅವರು ಬರೋ ಅವರು ದ್ವಾರ್ಕೀಶ್ ಅವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ದ್ವಾರ್ಕೀಶ್ ನೀನೇ ಮಾಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ರಾಕ್ಲಿನ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಆಯಿತು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ಬೇರೆ ಹೀರೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ದೆನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯಿತು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ದ್ವಾರ್ಕಿಶ್ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಯಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏ ರವಿಚಂದ್ರನ ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಬಿಡು ಅಂತಂದರು ಯಾರು ದ್ವಾರ್ಕಿಶ್ ಅವರು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಯಾಕೆ ಯಾರು ನೀನು ಮಾಡು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಸ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅಂದರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಬ್ಯಾಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಏಯ್ ಬಿಡ ಅವನು ಇ
ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ ಕಣೋ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಯಿಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ನನಗೇನು ಕೆಲಸ ಐತೆ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಾಗೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಗೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಾಗೆ ಹೋಗೋದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ನನಗೇನು ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನನಗೇನು ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಬಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ರವಿ ಸರ್ ಬಂದರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವರು ಮಾತಾಡ್ರಯ್ಯ ನಾನೇನ ಮಧ್ಯ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರು ಸರ್ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದೀವೋ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ದೀವ ಅಂದ ಆಮೇಲೆ ರವಿ ರವಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ ಅಂದರು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದ್ವಾರ್ಕಿಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ನನಗೇನಿದೆ ಸರ್ ಕೆಲಸ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಾಗಿ ಸೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ನನಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೇನು ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದ್ವಾರ್ಕಿಶು ನೀವು ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಒನ್ ರೆಮಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂದರು ನೀವು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದೆ ಒನ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಒನ್ ರೆಮಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರು ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಒಂದೇ ರೆಮಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಹಾಂ ಆಯಿತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಯಿತು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ರೈ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವೇನು ಅಂತ ನಾನು ದ್ವಾರ್ಕಿಶ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಬರ ನಾನು ಬಾರ್ಗಿನ್ ಗಿರಿಗೇನು ಮಾಡೋಣಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡೇಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್ ಆಯಿತು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾಯಿತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಇದ್ವಿ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದ್ವಾರ್ಕಿಶ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮೈಸೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ವಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಒಂದು ರೋಲು ಮತ್ತು ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಅವರು ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮೇನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಅವರು ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಇದ್ದರು ಮಾಡುವಾಗ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಏನೋ ಟೂ 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 ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಡಕೆ ಕುರ್ ಕುಂಬಾರ ಥರ ಇವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ದ್ವಾರ್ಕಿಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕುಂಬಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆವಾಗ ದ್ವಾರ್ಕಿಶ್ ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮಾಷಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸೀನ್ ನಡೆದಾಗ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಶ್ರುತಿನ ಅಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬಂದು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಯ್ ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಬೈಬೇಕು ಅದು ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರವಿ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆ ಮಡಕೆ ಒಂಥರ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮಾಮೂಲಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಕಿಂಡ್ ಒಂಥರ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಶ್ರುತಿನೂ ತುಂಬ ಜೋರ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ರು ತಮಾಷೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಟಾಗೋಯ್ತು ಒಂಥರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ
ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಐ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ ಹಿಂಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಏನೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು ಅದು ಈ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ಐದು ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎರಡು ದಿನ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವ್ರು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮಾತಾಕೋತೆ ನಡೀತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ನನಗೇನು ಬೇಕು ಸರ್ ಇದು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಟ್ರಿಯ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಇಬ್ಬರು ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ರು ನೀ ನನಗೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅಂತ ಬೈದರು ಇಬ್ಬರು ಬೈದಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ದಿನದ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಳಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀರ ನೀವು ಇಬ್ಬರೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಾಳಿದ್ದು ನನಗೇನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನಾನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾನ ಒಬ್ಬನ ಚುಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡೋಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏಯ್ ನೀನೇನು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಯ್ಯ ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ದ್ವಾರ್ಗೀಶ್ವರ ಬಾಬು ಕಡೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ನಾನು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದು ಕರೆದ್ರು ನನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರೇ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸರಿ ಕಣೋ ಅವನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅವನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡ ಮಾತಾಡ ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ಬಟ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾಡೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡೋ ಚಿನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಅವರು ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಟ್ ನನ್ನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರೋಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ಡನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಿಡ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಿಡ ಅಂತಂದರು ಇವರು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಇವರು ವಾಕಿಶೋರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಸರ್ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಬಿಡ ನೀ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ನನಗಂದರು ಐ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರ ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಂತ ದ್ವಾಕಿಶೋರ್ ಅಂದರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಸುಡೋ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಥರ ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಸುಟ್ಟಾಕೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದೀರ ನೀವು ನಾನು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಅದು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ಇವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಬಿಫೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಎಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ಬೇಡಮ್ಮ ಇದು ತಗೊಬಿಡೋಣಮ್ಮ ಅದು ತಗೊಬಿಡೋಣಮ್ಮ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನ ಬಜೆಟಲ್ಲೇ
ಏಯ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಅವರೇ ಕಣೋ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೇಡ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಅಂದೆ ಏಯ್ ನಾನು ಏನೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕರ್ಸಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದರು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಅಂದೆ ಏನು ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಬಂದು ಏ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದು ಕೈ ಕಲ್ಮ ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಕುಂಕಣ ಇನ್ಕಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಊಟ ಆಯಿತು ಊಟ ಆಯಿತು ಸರ್ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಏಯ್ ಇಡ ಫೋನು ಯಾವನ ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಡಾಟ್ ಬೂಟ್ ಅಂತ ಯಾಪಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಟ್ ಬೂಟ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೇನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳೋಗ ಪರ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಂದರು ಹಂಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನೇನು ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಹೇಳೋ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಂತಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವೇ ಬೈದುಬಿಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಕಣ ಅಂತ ಫೋನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು ತಿರ್ಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು ಮ ಸರ್ ತುಂಬ ಕೋಪದಲ್ಲವ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿರ ಕೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತವ್ರೆ ಸೊ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಬು ಅವ್ರು ನಾನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಅವರು ನಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂದರು ಅವ್ರು ನೀವು ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಲಿ ನಾನು ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ಯಾಕಪ್ಪ ತಿರ್ಗ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೋದೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಟ್ಲ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದೆ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವರು ಮನೆಯವರು ಎದ್ದು ಬಂದರು ಬಂದರು ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಅಂದರು ಎಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಇರಲಿ ಅಂದೆ ಮಲಗಿದಾರ ಅವ್ರವ್ರೆ ನೀವು ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀರ ನಾನು ಎಬ್ಬಿಸ್ಲ ಬಂದು ಅಂದೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮದು ಅಯ್ಯೋ ಚಿನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನು ಏನು ನೀನು ನಾನೆಲ್ಲ ನೀನು ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ನಾಳೆ ಪರ ಇಲ್ಲ ಬರದೇ ಇದ್ರು ಪರ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವ ಸರ್ ಅಂದೆ ಏನೋ ಅವನಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಸರ್ ನೀವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ತರ್ತೀನಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ತರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಏನು ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಮ್ಮ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ರು ಪಾಪ ಪುಂಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಈ ಥರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಇತ್ತು ಫೈನಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಟೈಟ್ಲು ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಅದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಇದಿತ್ತು ಐ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅದು ಸರ್ ಐ ಸ್ಪೀಡೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್
ರವಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಏ ಚಿನ್ನ ನೀನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗಲ್ವ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವ್ರು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಏ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ನೀನೇನೋ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಅಷ್ಟು ರೆಮಂಡೇಷನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ತಮಾಷೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅರ್ಧ ಅಂದೆ ಹಾಗಾದಾಗ ಏ ಏನು ಸರ್ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂದ ಏನಾನ ಆಗಲಿ ನನಗೂ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸರಿ ಬಿಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಹೋದರು ಎಲ್ಲ ಡಿಶ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ಆಯಿತು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಅಂದರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ತಿರುಗಿ ಎರಡನೇ ದ್ವಾರ್ಕಿ ಇಶ್ಯೂ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅದಾಯಿತು ಈ ಥರ ಆಗಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನೀವು ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾದ ವರ್ಷ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಟೈಟಲ್ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ರಾಜದುರ್ಗಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಜಿ ವಿ ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆಯುಧ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಆಯುಧ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಾರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಈ ಮೂರು ಜನರನ್ನ ಸೊ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಪ್ಪ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿ ನ್ಯಾರ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವನೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿಂದ ವಿಜಯಶಾಂತಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂದ ನಾನು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡು ಅಂದೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ರೋಲು ಸಿ ಬಿ ಐ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಓಕೆ ಅಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ರೋಲ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರುಣ್ ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರುಣ್ ಪಾಂಡ್ಯನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ನಾನು ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮೂರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯುಧ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟು ನಾನು ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಮುಂಚೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಾರನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಬಾರನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಸೊ ಅವರೇನು ಮಾಡು ನನ್ನ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಾಗ ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆಯುಧ ಅಗ್ನಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ತಿರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಶಿವಣ್ಣಂದು ಕುರ್ಬನ ರಾಣಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕುರ್ಬನ ರಾಣಿ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಲಾಲಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸೊ ಲಾಲಿವರೆಗೂ ಈ ಥರ ಈ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಅಂತಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ನಾನು ಲಾಲ
ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ತಮ್ಮ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ನಾನೇನೇನು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಜಗ್ಗೇಶ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದರು ಫೈನಲಿ ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೆ ಸಿ ಎನ್ ಗೌಡ್ರು ಏ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು ಯಾರಾದರೂ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡಿ 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 ಅಂತ ಯಾರೂ ತಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೆ ಸಿ ಎನ್ ಮೋಹನ್ಗೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ಅವರು ರೀ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಅಂದರು ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಿ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಯಾವ ಏನು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಇದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದೆ ಇದೇನು ಇದೇನು ಅಂದರು ನನಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಮೀನು ಇರೋನೇ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಲ್ರಿ ಅಂದರು ರವಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ತಮ್ಮ ಅವರು ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡಿ ಸರ್ ನಂದೇನೋ ಬೇರೆ ಇದೆ ಐಡಿಯಾ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸರಿ ನನಗೇನು ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಯಾವ ಇಷ್ಟು ಬಂದು ಅವ್ರು ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೋ ಬಂತು ಮಿಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ನೀವು ಯಾರತ್ರ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರಿಲೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ಗನ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂದರು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾನು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟು ಶಿವಣ್ಣನ ಕೇಳಿದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಯಾವುದು ಡೇಟ್ಸ್ ಗೀಟ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಹೀರೋ ಯಾರು ಮಾಡ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೋಹನ್ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಇದು ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರು ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಿ ಊಮ್ ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಊಮ್ ನಾಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಕಿತಾಕಿ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂದೆ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಬೇಡ ಬೇಡ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಯಾರನ್ನ ಹಾಕೋತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಿತಾಕಿ ಕಿತಾಕಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬುನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಈ ಖುಷಿಯಾದರು ಪಿಚ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆಯಿತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಕಂಡು ಈ ರೋಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ರೋಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆ ಪಿಚ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂತು ಇವರೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ರವಿಚಂದ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇವರೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್ ಆ ರೋಲು ಯಾವ ಏಯ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅದು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅವನು ಸರ್ ನ
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಚಿನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರು ಇವ್ರು ಚೆಲುವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ದ್ವಾರ್ಕಿ ಇವರು ಸಾರಿ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಏನೋ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಏಯ್ ರವಿಚಂದ್ರ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ನೀರು ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಸರ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಹಂಗೆ ಇದ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಆ ಊರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ತಿರ್ಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸರ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಯಾರೇನು ಚೆಲುವೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದದು ಸೊ ಯಾರೇನು ಚೆಲುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೀತಿಸೋತಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿಸೋತಪ್ಪಾಗಿ ನಾನೇ ರವಿ ರವಿ ಸರ್ ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪಿಚ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ನನಗೇನಂದರೆ ಈ ಪಿಚ್ಚರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಪಿಚ್ಚರ್ ಐದು ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಡ್ಕೋ ಬಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಿಚ್ಚರ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಸೊತ್ತಪ್ಪ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅದು ಲಾಭ ಆಯಿತು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಯ್ ಆಯುಧ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಆಯುಧ ಮಾಡಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯು ಅಗ್ನಿ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸಾಯ್ ಕುಮಾರ್ದೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಆಯಿತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರುವಂಥ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಪ್ರೀತಿ ಸೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಸೆಗೆ ಡರ್ ರೀಮೇಕ್ ಅದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಅವರು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕದು ಯಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಕೀಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದರು ಅವ್ರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರಿ ನೀವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಯಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋದೆ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಯಶ್ ಯಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವ್ರು ಇದ್ದರು ಇವರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯಾರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏ ಅವ್ರು ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕರಿ ಒಳಗೆ ಸರಿ ನಾನು ಹೋದೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನೀವು ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರು ಹೌದು ಸರ್ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ ನೋಡಿದೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರು ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ತ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಸಿಡ್ನಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕರೋನ ಪಿಚ್ಚು ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಅಂದರು ಸರ್ ಈ ಪಿಚ್ಚರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಥರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓ ಅವ್ರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ನೀನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು ಅವರು ಹೌದು ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಈ ರೋಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರು ಸರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಂತ ಈಸ್
ಮಲಯಾಳಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಾನು ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬುದ್ಧಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜಗ್ಗೇಶ್ನ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ರವಿ ಸರ್ ತಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ಸರಿ ಮಲಯಾಳಂ ಪಿಕ್ಚರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನನಗೇನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೇನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಮ್ಮನು ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ನೀವು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು ಹೌದಾ ಸರಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೀನು ಯಾರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ನೀನೇ ಮಾಡೋಗು ಅಂದ ಅವರು ಅದೇ ಡಕೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸು ಸೊ ಜಗ್ಗೇಶಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರು ಕಣ ಏನು ಮಾಡೋದು ಐ ನಾನು ನೀನು ಮಾಡೋನು ಬರೋ ಹೋಗಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಏಯ್ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಕಣ ಜಗ್ಗೇಶಿನ ಪಿಕ್ಚರು ಅಂತ ಒಂಥರ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ ನೀನು ಬೇಡ ಬೇಡ ನಾನು ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರು ನಾನು ಮಾಡಿನೇ ನಿನಗೇನೋ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಗ ನಿನ್ನ ಗಾಂಚಲಿ ನೋಡ್ತೀಯ ನೋಡ್ದ ಅಂದರು ಏಯ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಕಣ ಬೇಡ ಬಿಡೋ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸರಿ ಯಾರು ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದ ಸರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ನಾನು ಹೀರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂದಾಗ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವನು ಅವ್ನು ಫಸ್ಟು ಆಶಾವಾದಿಗಳು ಅವನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಕಾಶ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಒಂದು ವಿ ಪಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋ ಅಂದೆ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ನೋಡ್ದ ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ನನಗೂ ಒಂದು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪಿಕ್ಚರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಸರಿ ಆಯಿತು ಮಾಡಪ್ಪ ನೀನು ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೋಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ನಾನು ಅಂದೆ ಹಾ ಹೌದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅಂದೆ ಹೌದಾ ಸರ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಬಿಡಮ್ಮ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಬಂದ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಇರು ಯಾರನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳೋಣ ಯಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀ ಇಂಥ ಕತೆ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ಕೋವಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನಾವಿಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನೀನು ಎಳೆದು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬೇಡ ಕಣ ಅಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ ಸರಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಸರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಐದು ಕಾಲು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐದು ಕಾಲು ಮುಹೂರ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ದೇ
ಒಂಥರ ಎಂಬ್ಯಾರಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋದು ತಗೊಂಡ ತಿನ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಕಾಶ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದೇ ಯಾರನ್ನ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಂಗೆ ಒದಿತಿದ್ದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು ದಿನ ಇದನ್ನು ನೀನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೋ ದಿನ ಒದಿಬೇಕು ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಕಿತ್ತಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀನು ಮಾಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಬೇರೆಯವರು ಹಂಗಿದ್ದರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ ಹೋಗು ಅಂದರೆ ಸರಿ ಸರ್ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ದಿನ ಸರ್ ಇಲ್ಲ 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 ಮಾಡ ಐಮ್ ಸಾರಿ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಯಾರು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾರು ಹೇಳೋರು ಏ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚರ್ ಕೊಡೋ ಎಮ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚರ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಪಿಚ್ಚರ್ ಪಾಪ ಯಪ್ಪ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಮ್ಮ ಈ ಥರ ನಿಮಗೊಂದು ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು ಮಾಡಿಸೋ ಅಂತ ಇದ್ರು ಏ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಪಿಚ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆ ಪಿಚ್ಚರ್ನ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಆ ಥರ ಒಂದು ಡಕೋಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆನಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆನಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಕೋಳು ಸರೋಜ ರಾವ್ ಅವರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಾಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ ಹಿಮಪಾತ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಕೆ ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಹಾ ಟಿ ಕೆ ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ ಅದರ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಿಮಪಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವೇನು ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಡುಗಾರನ್ನ ಹಾಡ ಎಂತೆಂಥ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವರು ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇವಾಗ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಜಸದಾಸ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂತೆಂಥ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಸೋತ್ತಪ್ಪ ಹ್ಞೂ ಪ್ರೀತಿಸೋತ್ತಪ್ಪಾಗೇನೆ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಸಲ ಅಂಸಲ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ರವಿ ಸರ್ ಅಂಸಲೇಕೋ ಅವರು ಇನ್ನೇನೇ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋ ಈ ಟ್ಯೂನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಸರ್ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್ ಅದೊಂದು ಅದು ರವಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಎರಡು ಸಾಂಗ್ ತರ್ತೀನಿ ನಾನು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸರಿ ಸರಿ ಆಯಿತು ರಾಜು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅವನು ತರಲಿ ಅವನು ಸರಿ ಸರ್ ಅವನು ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಆ ಸಾಂಗೆ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಬಣ್ಣಾನ ತಂದು ಆ ಸಾಂಗ್ನ ಇವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ಸೊ ಎರಡು ಸಾಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ರವಿ ಸರ್ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿಸ್ದೆ ಕೇಳಿಸಿದಾಗ ಏಯ್ ಈ
ಅಂಶಲಿ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ದೆ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಹಿಂಗಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂದೆ ದೊರೆ ಇನ್ನೊಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಡ್ತಾರದು ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂದರು ಹೌದು ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಯಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಂಶಲಿ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕೇಳೋರು ಅವ್ರು ಏನೋ ನೋಟ್ಸ್ ಗೀಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು ಈ ಪಿಚ್ಚು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ರು ಪಲ್ಲವಿ ಆಡೋರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ಆ ಪಲ್ಲವಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗಾಬರ ಆಗೋಯ್ತು ಸಾರ್ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಆಡವನೇ ಸಾರಿ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾವೆ ಬ್ಯಾಡಿ ಸಾರ್ ಬಿಡಿ ಸಾರ್ ಇವತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆಚೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟು ಅದ್ರ ಅಂಶಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸರಿ ಸರ್ ಬಂದು ಆಚೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ರೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಬಂದರೆ ರೀ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು ಫುಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಬನ್ನಿರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸಾರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಇವರು ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಸಾರ್ ನೀವು ಬಂದು ಕೇಳಿ ಸರ್ ನೀವು ಫಸ್ಟು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಾಂಗು ಓ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್ ಈ ಸಾಂಗು ಅವ್ರು ಬಂದರು ಬಂದಿದೆ ಸೀದಾ ಒಳಗೆ ಹೋದರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಲೆಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ಪಿಚ್ಚರ್ ಇದು ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವೀನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನೀವು ಬಂದು ಏನು ಸರ್ ಅಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಲೇಖೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ನಾನು ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಬಿಡಿ ಇವರು ಏನೋ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಗಿಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ಸೋಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋದು ಉಪೇನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಗುರುವೆ ಬನ್ನಿ ಗುರುವೆ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿ ಗುರುವೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದೆ ಸಾಂಗು ಬನ್ನಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಅವ್ರು ಬಂದರು ಬಂದು ಒಳಗೆ ಹೋದರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸರ್ ಇನ್ನ ಪಿಚ್ಚು ಐ ಪಿಚ್ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಬ್ಸಲ್ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ನೀವು ಉಪೇಂದ್ರ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ತಲೆ ಕೇಸ್ಕೊತೀರ ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಅವರು ಆಚೆ ಬಂದು ಗುರುವೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಗುರುವೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಗುರುವೆ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟಲ್ ಚರಣನೂ ಮುಗಿದೋಗ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆಚೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೋದರು ಒಂದು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಶಲೇ ಕೊರ್ ಬಂದರು ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಾಂ ಅಂದರು ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅಂದೆ ಇವರು ಒಳಗೆ ಹೋದರು ತಿರ್ಗಿ ಚರಣ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಚರಣ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಳಗೆ ಹೋದೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಚರಣ ಹಾಕಿ ಸರ್ ದೂರ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಾಂಗ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಏ ಎಂತ ಏನು ಸಾಂಗ್ ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಏ ಹಿಂಗಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಚರಣಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅವರು ಏನೋ ಅಂಶಲೇಕ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳೋವಾಗ ಈ ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಏನು ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋರು ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಚೆ ಬಂದರು ಅವರು ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ ಆಚೆ ಬಂದರು
ಚರ್ಚೆ ಅವ್ರು ಏನು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಏನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು ನನ್ನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ರೂಮು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೋಟ್ಲು ಬಿಲ್ಲು ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜಮರ್ಯದಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಆರು ಡಿಸ್ಕು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅವ್ರು ಆಡು ನಿಧಾನ ಕಳಿಸ್ಲಿ ಸರಿ ಬಿಡು ಅಂತಂದರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹೋದೆ ಆಮ್ ಸರ್ ಸರ್ ಹೇಮಂತನ ಕೈಲಿ ಆಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತೆ ಹ್ಞೂ ನೀನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ಎಬ್ಡು ಅಂತಾರೆ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಐದು ದಿನ ಆಡಿಸಿ ಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅಷ್ಟು ಆಡೋಣ ಹಂಗೆ ಆಡೋಣ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿಸಿ ಸರ್ ಐದು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಲಿ ಅವನ ಕೈಲಿ ಆಡಿಸಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಬಿಡು ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ನಮ್ಮವನ ಕೈ ನಮ್ಮವನು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಿಡು ಅವನು ಅಂತ ಅವರು ಅಂದರು ಪಾಪ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹೇಮಂತ್ ಕೈಲಿ ಆಡಿಸಿದ್ದದು ತಿರ್ಗ ಪ್ರಿನ್ಸೆ ಪ್ರಿನ್ಸೆ ಸಾಗ್ನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಇಟ್ ಅದೇ ಥರ ಕುರ್ಬನ ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಬನ ರಾಣಿ ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಗು ತುಂಬ ಐ ಪಿಚ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಇವರು ಬಾಲು ಸರ್ ಆಡಬೇಕಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಆಡಿದರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಬಾಲು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಾಲು ಅವ್ರು ಆಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಇವರೇ ಆಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವರು ಮನೋಹರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಡಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಡಿಸಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದಾಗೋಣ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಓಂಕಾರ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿಂಗರು ಹಂಸಲೇಖ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಡಿಸೋಣ ಸರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೀಚೋತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಜಿ ಎಸ್ ದಾಸ್ ಅವರೇ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಸೋನೆ ಸೋನೆ ಸಾಂಗು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾಂಗ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಡಿಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ದಾಸ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅವರು ಅವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರನ ಏನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಏ ಈಗ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಬರೇ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೇಳ್ತ ಐವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕರ್ಸಿ ಆಡಿಸಿ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತೇವು ಎರಡು ಸಾಂಗು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಇಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರೇ ಜಿ ಎಸ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಅಂಶಲೇಖ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಆ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಕರೆದ್ರು ಬಂದು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸಾಕು ಅವ್ರು ಏನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆನೇ ಇರ್ತವೆ ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಟಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಟಫ್ ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತಲೆನೋವು ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದೆನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ದೆನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್ ಯಾರು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರೀ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿದ
ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಗಡಿಗಳ ಆಚೆಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರ ಇದು ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದು ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಏನು ನಾವು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಟರು ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ತಂದೆ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಅತ್ತೆ ಅದಾವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕತೆ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕತೆ ಇದೆ ಕೇಳು ಇಂಟೆಷನ್ ಅಂದರು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ನೆರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕತೆಯನ್ನು ನೆರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅದೇ ಸಕೀನ ಅಂತ ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಮೂಗ್ ಕೌಡಿಗೆ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹುಡುಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾರಾಯಣ ಹುದ್ಯ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದೇನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದರೂ ಈ ಮೇಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಆನ್ ದಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇದೇನಿದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂದರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅವನು ಒಂದು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಗ್ದತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಮಗುನ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಹೊಡಿಯೋ ಹೀರೋ ಆ ಮಗುನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೇರಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಮೂವತ್ತು ಜನದ ಕೈಲಿ ಒದೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಗುನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಈ ವರ್ಕ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಯೂಶಲಾಗಿ ರೈಟ್ರು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಯಾರ ಮನ್ಸು ಯಾರನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ವಿಕ್ರಮ್ದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಸೊ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಕೇಳಿದೆ ವಿಕಮ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಏನಂದರು ಸರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕತೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಅಂತ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಸರಿ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಅರ್ಜುನ್ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೋ ಇದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಇನ್ಯಾರು ಸರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ನಾನಂದೆ ಸೊ ರಾಘಣ ಅಪ್ಪು ಇಬ್ಬರು ಕೇಳೋರು ಇಬ್ಬರು ಕೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ತಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತಣ ಇದು ಅಂತ ರಾಘಣ ಈ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಈಸ್ ವರ್ಷನ್ ಸೊ ನಾನು ಬಿಡಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗಿಂದನೂ ಇದು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ ನನಗೆ ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏ ಬಿಡು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಆಮೇಲೆ ರಿಮೇಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಒಂದು ಅವರ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪಿ ಕೆ ಶೂಟಿಂ
ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕಿರಣ್ ಯು ಶುಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಮ್ ಕಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದರು ಅವ್ರು ಏನಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೋ 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 ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ 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 ಅಂದರೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಬಂದರು ಬಂದಿದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸರಿ ಆಯಿತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ದೇವರ್ ಇನ್ ಟು ಟಿಯರ್ಸ್ ಫಿನಿಷಿಂಗಲ್ಲಿ ಕತೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು ವಾಯ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಇನ್ ಅವರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ನಾನು ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧೂಮ್ ತ್ರೀ ಶೂಟಿಂಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಬಂದರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡೇಟ್ಸು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಪಿ ಕೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಧೂಮ್ ತ್ರೀ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಂದೇ ಅವ್ರು ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರ್ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಸರ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ವಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅನ್ನ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ದು ಮುಗೀತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವರು ಸಲ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ಮೇ ನೋ ನೋ ಐ ಗೆಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ನಾನು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಇದ್ದರು ಜೈವೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕತೆ ಮೆರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ರೈಟ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಓಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಿತು ಸರ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಬೆಲಾಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರು ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು ಇವಾಸ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಬೀರ್ ಖಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮೇಲೆ ಆಗೋಯ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಹೌದಾ ಒಂದು ವಾರ ಇರಿ ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು ಹದ್ ದಿನ ಆಯಿತು ದೆನ್ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಯು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಅವರು ಹೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹಿಂಗಂದರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಿಂಗಾಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಂದರು ಏ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಅಂದರು ಕತೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಆಮೇಲೆ ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ಇಬ್ಬರು ಕತೆ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಅವಾಗ ಯಾವುದೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು
I want to establish myself in in Bollywood. So producer Ibru irbeko. Ibru, naane madhu beko anta ida to. Nila naan firsto naan banneral madhu beko anta ase pati ne. First picture naan Salman Khan film samta. So adik ni madhu ko play beko anta na. So ay to ni banner akori. So na Ibru producer so. I am not a co-producer. I am a producer with Salman Khan and myself. Ibru producer anta. Co-producer bare bare ya. Usually co-producer udhi executive producer ya na idhar. So a thara na condition ay ki Ibru madhu kari to. Angagi pajangi baje na idhar. Vijayendra Prasad auru tumba olle citra katagar ro auru iga agle bajrangi bajan bagai mata didi bahu bali mani karni ka i tarada aneka prasiddha sinema gadege citra katagar didi dara saur domain or tumba tentra kurubana rani inda hidu ni mahal baru citra gadege auru citra katena berdi dara aura ni ma udana tad bagai khel bahuda bajrangi bajan tu Franka gerti ni mge istu do dita be konde Kabir Khan, agar ba Kate, anu tu, wajan tu presa tu, mardi tu, cina itu, cina yang oleh kate, no doubt. Adunna, istu dorang mati ke Pakistan tu, alih na nativity, itu nalla mardi kuni tu, Kabir Khan. On cinema antai kira tu, wajan ni wajan. Kabir Khan, astu, Shrama Patu, adunna nalla, alih na bandu Pakistan dah bodo, Indo dah bodo. Adu credit awur ge, tanan, sumar kade yadi ni, adu Kabir Khan astu dorang cinema mardi tu. Vijayan Prasad itu, nanti ya, awak ini mana percaya, itu ada kata kul kelir terti recent tahun, nanti three four months, six months before darshan tu, ada kata itu kelir. So we are very good friends, sama le, yang ini dren, nanti ya, itu ada kata itu, nanti dren, he will clarify me. Aku pun boleh friendship itu, nampu aku. Niu nirmana mana itu, sahkas tu sinema gelo remake gelo, Telugu, Tamilu, Malayalam citra gelo, nana Kannada ke remake mana itu. Kanada ke taruh tu one kerja adre, inon kerja samanya wagi mula citra gelu, ando remake citra gelu, remake citra gelu na mula citra gelu jatuh ke holes putu sakas tu katu bimarsha ke world pers lagat ta. आ साध्यते गल तुम्बा हेच्छ रहता आद्रो निमा येल्ला रीमेक करलो कोडा ब्लॉकबस्टर हिट करला आगे आगे वो दिग्गज जरो यारे नीनो चलो वे प्रीत से प्रीत सो तप्पा ही गया आ इ सिन्मा गल येल्ला कनाडा चित्ररंग दली तुम्बा हेस्रु मारी रों था सिन्मा गलो मतलब ब्लॉकबस्टर सिन्मा गलो कोडा रीमेक चित्र means to say fresh stories na, yello ya na orang terak kira dengan itu, ya na orang tu, ya na orang tu, madwe kau tu zil itu terlalu, means to say ya na wasatan itu terlalu, anta film mati dengan aku, so sungguh nak kaki terlalu dengan aku, so mur picture nak picture wasatan madwe kau tu, dengan aku asa pada, to keep myself active, amal mati air kau tu, tu mah jenah udur udur nama nama kau ni dulu. Industri ni, so, semua orang orang kelas aku dengan agak, tapi entah, nanti jas cia tera, yosisnya mati dek. So remake ek mati beko, mana tu, time ni, nanti semua picture udah tak di tu, unduh warga itu tala, ini beri remake mana sukses sak, cina beri tau ni, nanti unduh dia nampak power itu, itu semua orang unduh remake picture orang ni, subsidi kurang beri tu, ah, permis itu kurang beri tu, itu kurang beri, semua cut mati kembali, tapi nanti kira mati dek lah. Abaga, adunna, nan wonder mati alti de. Keluaru, yado citra nodi de, inspire lagi, ah katena, inspire lagi, adu kun katya mati kondo, mati tera, citra mati tera. Itu flap, nam kai lila. Keluaru kadambri nodi tera, kadambri itu kondo sinema mati tera. Adu wan tera, nanu kadambri itu kondo sinema mati dini. In keluaru, madro citra gulamna, tumba chana hitai gula citra gulamna, nanu tandu remake mati tera dini. आदो तुम्बा दोड़ो रिस्क को चैलेंजिंग फैक्टर वाला ऐकान रहे कर्नाटक दली यावे बाशे चित्र गलो इल बिड़गड़े आग दे रहा दिला ये लाल बाशे चित्र इल बिड़गड़े आगे आगे ते ना मुझे ना नोड्रो चित्र ना चित्रा ना इन्नों सरी आवर के ना तोर्स बेको अंदरे ना ये स्टो रिस्कीर बेको आद so, who is going to talk about it? I don't know. I'm not a production. I'm not a production. I'm not a cinema. I'm not a person. 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 
ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡೋ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೋ ಈ ಮಾಮೂಲಿ ಕತೆ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸೋದು ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಟ್ಟಾಗಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ನೇಟಿವಿಟಿನ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಚಿತ್ರ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲ್ಲಾಗಿ ತಂದು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೇಟಿವಿಟಿನ ನಾನು ಬ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಇಟ್ಟಾದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಶಲೇಕ್ ಅವರು ಎಂತೆಂತ ಹಾಡುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅವರು ಸೊ ಆ ಥರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಮಾ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೀ ಪ್ರೀಸಿ ಆಗಿ ಎಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ದಿಗ್ಗಜರು ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದಿರೋಂಥ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಸೊ ನಾನು ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಮನಜನ್ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತವಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಕತೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ಎ ಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎನಿ ಮೂವಿ ನನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಓಕೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನಿಧಾನ ನನಗೆ ಇದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನನಗಿಂತೂ ಚೆನ್ನ ನನಗಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಐ ವಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವೆರಡು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಜರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಹೆಸರಿನ ಈ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತ ತೆಲುಗಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಬ್ ಆಯಿತು ವಿಲನ್ ಚಿತ್ರ ಭಾರತ
ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ದೆ ಉಡಾಫಿ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಸಕ್ಸಸ್ನ ಕ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿಸ್ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದು ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಲಯಾಳಮ್ದು ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬಂತು ಈ ಥರ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರು ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸೊ ದೆನ್ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿಶಾಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಸಿಕಾ ರಾಶಿಕನ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದವ್ನು ನಾನು ದೇ ವರ್ ಶಾಕ್ಡ್ ನಾನು ಆ ಥರ ಬಜೆಟು ಈ ಥರದ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ರೀತಿನೂ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ ನಾನು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಲಿಂಗ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ರಜಿನಿ ಸಾರ್ ನನ್ನ ರಜಿನಿ ಸಾರ್ ಒಡನಾಟ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರು ಅವರಿದ್ದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಡೇಸ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಿಚ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡಿ ಸರ್ ಈ ಅನಿಮೇಷನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಶಂಕರ್ದು ಒಂದು ಶೈಲಿ ರೋಬೋ ಗೀಬೋ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬರೋದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಪಡೆಯಪ್ಪ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮುತ್ತು ಈ ಥರ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಇಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೋಟ್ಯಾಂತ್ರ ಫ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರನೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೊತಾಯಿದ್ವಿ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ರೋಬೋ ಕೊಚ್ಚಡ್ಡೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಗೇಟ್ ಆಚೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಮನೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಕತೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಏನು ಸರ್ ಇದು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟು ಆ ಥರ ಕತೆ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅವರು ನಾನು ತೆಲುಗು ರವಿ ತೇಜ ಪಿಚ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪವರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ಕಾಲ್ ಮೀ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಟೇಶ್ ಸರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕತೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂದರು ಸರ್ ಕೇಳಿ ಇದು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ನಾವು ಸಿಗ್ದಾಗ ಇದೆ ಕತೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕಣ ಇದೊಂದು ಅಂದರೆ ನೀವು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಮುತ್ತು ಪಡೆಯಪ್ಪ ಈ ಥರ ಕತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಕತೆ ಇದೆ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರ ನೀವು ನಾನು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಇದ್ದೀನಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ ರೈಟ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ಪರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಕಳಿಸಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಇವತ್ತೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ಅವರು ರೈಟ್ರ್ ರಾತ್ರಿ ಬಂದರು ಸೊ ಈ ನೆರೆಟೆಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಲೆವೆನ್ ಲೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದರು ಕೇಳಿದೆ ಸರ
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾವುದು ಒಂದು ಅಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ನಾನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಸರ್ ನನಗೆ ಇದೇ ತುಂಬಲಾರ್ದಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತೀರ ಸರ್ ಇವು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಯು ಫ್ಯೂ ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ಅರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡಿ ಸರ್ ಇದು ನಾನು ಬ್ಯಾಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗಿಂತ ನಾನು ಏನು ಏನು ಬ್ಯಾಡಿ ಸರ್ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಬೇಡದೆ ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಯಾರು ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಅದೊಂದು ಭಯ ಇದೆ ಸರ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಐ ಎಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅದ ಸರಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಸರ್ ಅದು ಏನು ರೆಮಂಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ನನ್ನ 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 ಪದ್ಧತಿ ಸರ್ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಮುರಳಿ ಅಂತ ಇರೋರು ಮುರಳಿ ಶಿವ ಅಂತ ಅವರ ಆಫೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋರು ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಡಿ ಸರಿ ಸರ್ ನಾನು ಮುರುಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮುರುಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತು ಸರ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುರುಳಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಗ್ತಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಸರ್ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಾನೇನು ಸರ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ರೆಮಂಡೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಮತ್ತು ಸರ್ ತೊಂದರೆನ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ರೀ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ಮಧ್ಯ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಸಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕೆ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ಕಲಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಲವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರು ನಲವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಯೂಸ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರು ನಾನು ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ ಅಂದರು ನಲವತ್ತೈದು ಕಮ್ಮಿ ಐವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ನಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಅಂದರು ಅಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಡಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಅದೇ ಇರಲಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆಲ್ಲೋ ನಾಳೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಸರ್ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರಿ ಸರಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲ್ಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅವ್ರು ಬಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಮೇನು ಹುಚ್ಚ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಸಾರ್ ಅಂದರು ನಲವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರು ಸರ್ ನಿಮಗೂ ನಾ ಅದಕ್ಕೇನು ಸರ್ ಸಂಬಂಧ ರೆಮಂಡೇಷನ್ ನಾವು ಮುರುಳಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಬೇಡಿ ಸರ್ ನೀವು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲ್ಲಾಗಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸೆಟಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅವ್ನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೋಕಲ್ ಬಂದು ಸರ್ ಈ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮಾನಿಟರ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಬಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಾರ್ ಅಂದರು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕರೀತಾವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತ್ನೂರು ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅವರೇ ಇವ್ರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೀತಾವ್ರೆ ನನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಾರ್ ನಾನು ಸರ್ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಅಂದೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏ ಯಾವ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬರಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಈ ಆಚೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ರಜನೀಶ್ ಸರ್ ಕರೀತಾವೆ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಓ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೋದೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಚರ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ 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 ಯಾಕೆ ಸಾರ್ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಸಾರಿ ಸಾರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರೇಮ್ ನನಗೇನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಾರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಫೇಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಮೂಮೆಂಟೇ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಸಾರಿ ಅಂದರು ಆಯ್ ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹಾಂ ಇವನು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇವನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ ಅಂತ ನೀವು ಬೈಕತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಬೈಕತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆ ಥರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಅನುಭವಗಳು ತುಂಬ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ದಿರೋಂಥ ದಿನಗಳಿವಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಮನರಂಜನೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಗಿಸ್ಬೇಕು ಜನಗಳನ್ನ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಅಂಶ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಇದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರೋರರ್ ರಾಜವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋಂಥ ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದರ ಎರಡನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾ ರಾಜವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ನನ್ನ
ಸೊ ಮುನ್ನೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಹತ್ತು ಜನ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಬ್ಯಾಡ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲಿ ಇದು ಒಂದಷ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಅದಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಐ ತಿಂಕ್ ನವಂಬರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನವಂಬರ್ ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಭಯ ಆಯಿತು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಸೊ ದರ್ಶನ್ ನಾವಿಬ್ಬರು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಆ ಪಿಕ್ಚರು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಮ ತರುಣ್ ಮಾಡಿದರು ತರುಣ್ ಸುದೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಡಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನ ನಾವೀಗ ಮೇ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನಾನು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರೋವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಫ್ಲಾಪ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನನಗೆ ಮೂರ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವರ ಲಾಭದಾಯಕರವಾಗೆ ಇತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಲಿವುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದೆ ಅವಾಗ ಸೊ ಐ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಭಗವಂತ ಫಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆದರೂ ಮುಂದೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅನಿಸಿರೋ ಅಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಆಫರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ತಮಿಳಿಂದ ಬಾಲ ಅವರು ನನ್ನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾಚಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿಸ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೂ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಲ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಅವರು ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾವ್ದಾನ ಬಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಆ ಥರ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಆಫರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಬೇಕು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಟನೆ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಕ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋಂಥ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಆ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ತೃಪ್ತಿ ಅಂಥದ್ದು ಪಾತ್ರನೋ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಹಾಸ್ಯನೋ
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಣಬಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದಿಲ್ಲದೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳ ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕತೆ ಹೇಳಲು ಆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿರುಚಿ ಬಗೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಕ ಅವರ ಇಷ್ಟಗಳ ಬಗೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀವೋ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗೌರವಿಸ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಕೆಲವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಬೈಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೋಸ ಆಯಿತು ಈ ಥರ ಅಂತ ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮೋಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಯಾರನ್ನೋ ನಂಬಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎ ಸಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಷ್ಟ ಏನಾಗೋದು ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಷ್ಟೇನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸಂಬಡಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಸಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಪಾಡಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಂಥ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಇದೊಂದು ಮಾಸ್ ಚಿತ್ರ ಇದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿರುಚಿಯ ಬಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೋರ್ಜಿನ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಕತೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ
ಆ ಒಂದು ಮಜಾ ಆ ಸಂತೋಷನೇ ಬೇರೆ ಜನ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಗೀವ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರನ ನಾವು ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೈಲಿ ಕರೋನಾ ಇರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಲಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪುಷ್ಪ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ 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 ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬ್ ಆಗಿ ತೆರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ತೆರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಡಬ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಅರ್ಥ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇದು ನಾಲ್ಕು ನಾನ್ನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಇದನ್ನು ಮುಳುಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗ್ಬೋದು ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರಾಗ್ಬೋದು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಶಂಕರ್ನಾಗ ಅವರಾಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಪರಭಾಷೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದ್ವೇಷನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬಳಿ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ನೂರು ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳೋರು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳೋರು ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕದು ಅವರು ಅವತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರೇನು ಮಚ್ಚಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರೀ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಗೌರವ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಶಂಕರ್ನಾಗ ಅವರು ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಲು ಹಾಕೊಂಬಂದರು ಆ ಮೆಟ್ಟಲು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹಡಿಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆ ಮೆಟ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಮ್ಮ ಹೇಳೋರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರೆಮಂಡೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೆಮಂಡೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹೇಳೋರು ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ತಗೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇರೋರು ಮಾರ್
ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಓದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರು ಪಟ್ಟಂಥ ಶ್ರಮ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ರೆಮಿಡೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಬೆವರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರ ರಕ್ತಾನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಸುರಿಸಿದಂಥ ಬೆವರು ಅವರು ಸೋರಿಸಿದಂಥ ರಕ್ತಾನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಅಣ್ಣವರು ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಬಂದು ಅಂತ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋದಂತ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಸೇಡಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಫಸ್ಟು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನರಸಿಂಹರಾಜನ ಬುಕ್ ಮಾಡೋರಂತೆ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವ್ರು ಹೇಳೋರಂತೆ ನೀವು ಇವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿ ಇರೋ ಅಂತ ಹೇಳೋರಂತೆ ಇದು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಲು ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭೂತ ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಗನ್ನು ಯಾವ ಪೆನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪೀನಟ್ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಥರ ಪಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾವನೆ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪ ಆಗಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನನಗೆ ಟೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಪೀಪಲ್ ತುಂಬ ಮಾಸಿ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ಥರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಅವ್ರೇನು ರೀಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲಮ್ಮ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವೋ ನೂರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದು ಹಂಗೆ ಇನ್ನು ಐದು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಐದು ಎಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರ ಸಮನಾಗಿ ತೂಗಿಸಿ ನಾವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿಮಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ರೆಮಿಡೇಷನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬರಲ್ವೋ ಇದು ಐದೆಂಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಂಗೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಲ್ಮರ ಏನಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ನೀವು ಬದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು
ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಓ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಮಿಳನ್ನು ಒಬ್ಬನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಹಿಂದಿ ಅನ್ನೊಬ್ಬನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಕನ್ನಡದವನ್ನು ಒಬ್ಬನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಮೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕೋತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಯಾರು ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ ಅವನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೀರೋ ಅನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಪರಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ತು ಇದೀಗ ಫೈ ಜಿ ಮುಂತ ಮುಂತಾಗಿರುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೀವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಮರ್ಸಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪರ್ವಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದೆ ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮವರು ಅದನ್ನು ತರೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಇಲ್ವಲ್ಲಮ್ಮ ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸ ಹೀರೋಗಳಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಇರಾದೆ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಳಗೆ ಕರೆಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈವನ್ ಮೂರ್ತಕ್ಕೂ ಕರೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಕ್ಕೂ ಕರೆಯಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗು ಕರೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದರು ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಅದರು ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನೀವು ಬರಲೇಬೇಡ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಮನೆ ಬರೋ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಬಂದಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡುವಂಥ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರನ್ನ ಶೂಟಿಂಗೂ ಬರೋಲ್ಲ ಅವರು ಮೂರ್ತಕ್ಕೂ ಕರೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಏನಕ್ಕೂ ಕರೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಚಿತ್ರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ
ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೋಸೈಮನವರಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಈ ಥರ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಈ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ಥ್